learning students now here we are also discuss about the problem on air value meter air value meter cha problem kasa solve asa he ya thikane apan pahatoy te yamade previous lecture la jo kay apan problem pahila hota tyacha explanation ani analysis ya thikane apan karnar hota ani tyacha solution kasha paddhatine working wagere karaycha yacha ya thikane abhyas apan ya thikane kartoy pratham ta fair value method madhe tyacha formula kay ani how to find out the fair value of the share इन टू द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर फर्स्टली वी आर ऑल्सो फाइंड आउट द इंट्रिसिक वैल्यू एंड सेकंड वी आर ऑल्सो फाइंड आउट द इल्ड वैल्यू ऑफ द शेयर देन आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर वॉट इज द फॉर्म्यूला फॉर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इट इज नथिंग बट ए इंट्रिसिक वैल्यू प्लस इल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टू विद्यार्थी मित्रों जो संगा तो यह ज्यास प्रॉब्लम मे फेयर वैल्यू यठिका विचार जते अपना इनडायरेक्टली इंट्रिसिक वैल्यू आ इल्ड वैल्यू फाइंड आउट करना संगित जे अपना इंट्रिसिक वैल्यू आल्ड वैल्यू काड़ीज फेयर वैल्यू की अमाउंट अल वैल्यू अल ती मिलना नहीं मैं प्रॉब्लम अल तो प्रॉब्लम यठिका अपना दिल्ला है आता प्रॉब्लेम मे का है तो प्रॉब्लेम मे ऑल द इन्फॉर्मेशन्स आर ऑल्सो रिलेटिंग टू देअर कैपिटल स्ट्रक्चर ऐज वेल एज द अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट ऐज वेल एज द रिलेटिंग टू द सेल्स आर ऑल्सो कि वन जनरली अपना महत है कि प्रॉब्लम दीता यठिका प्राख्यान बैलेंसित दी जती है बैलेंसित वो मग अपन इंट्रेसिक वैल्यू काड़ना नेट सेट आती नेट सेट्स ये करो काड़ो मजेच का है तो नेट असेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स अपन डिवाइड करतो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नाठिका अपना ला इंट्रिसिक वैल्यू पर शेयर यठिका मिलते परंतु य प्रॉब्लम मे प्राख्यान अपना का प्राख्यान अपना शेयर कैपिटल दिल्ला है मग क्या बगा तो यठिका अपना पहला पॉइंट दिल्ला है का फाइनल अकाउंट्स ऑफ न्यू लिमिटेड मजे कंपनीच नेम का न्यू लिमिटेड एज आ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी एकतीस मार्च दोन हजार वीस की जे का नेसेसरी कि आवश्यक इन्फॉर्मेसन अल ती आप है मजे फाइनल अकाउंट्स ऑफ न्यू लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो गिवन इन दिस पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन और इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लम आता ती इन्फॉर्मेशन का दिल ती अपन पहतो शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल का है तो शेयर कैपिटल फुल्ली पेड इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड फुल्ली पेड आता हा वर्ड का महत्वाचार है तो अपना नंबर ऑफ शेयर काड़नेस हा यठिका वर्ड महत्वाचार है मैं तेल रेड करते शेयर कैपिटल फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन इंच किती शेयर्स है तो वन लैक इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन इंच यहाँ अर्थ का कंपनीन एक लाख इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू जी का दा रुपये मजे अशा पद्धतिन कंपनीन इक्विटी शेयर मध्यम एक लाख शेयर्स गुणिले एक शेयर की किमत दा रुपये मजे अे दा लाख रुपये गोला के लिए ऐज ए शेयर कैपिटल मनु इक्विटी शेयर मध्यम दूसरा पॉइंट का संगित है ट्वेल्व पर्सेंट प्रेफरन्स शेयर्स ट्वेंटी थाउजंड ऑफ रुपीज फिफ्टी ईच आता ट्वेंटी थाउजंड ऑफ रुपीज फिफ्टी ईच यह अर्थ का है तो वीस हजार प्रेफरन्स शेयर्स हा ट्वे 12 पर्सेंट ट्वेल्व पर्सेंट प्रेफरन्स शेयर्स इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड ट्वेल्व पर्सेंट है नमक का ट्वेल्व पर्सेंट इट इज द डिविडंड रेट ऑफ प्रेफरन्स शेयर्स मेजे ज्यास प्रेफरन्स शेयर्स आती तो प्रेफरन्स शेयर्सला डिविडंड दयाव लगे लाभाउन दयाव लगे ता जो का रेट अल तो कंपनी ने ठरव है ट्वेल्व पर्सेंट मे ट्वेल्व पर्सेंट प्रेफरन्स शेयर्स ट्वेंटी थाउजंड है वीस हज़ार प्रेफरन्स शेयर्स है एक प्रेफरन्स शेयर की किमत पन्ना रुपये है मजे वीस हज़ार गुणिले पन्नास के इतसुद्धा दा लाख रुपये ये प्रेफरन्स शेयर्स कैपिटल ये अपना दसून क्या रिजर्व एन्सर प्लस रुपीज वन लैक फिफ्टी थाउजंड आता विद्यार्थी मित्रों रिजर्व एन्सर प्लस नेमक मजे नेमक का कंपनीला जो का नफा हो तो मे कंपनी आर ऑल्सो अर्न ए प्रॉफिट कंपनीन प्रॉफिट अर्न के मिलवीनतर क्या प्रॉफिटम कंपनी का करते इंटरेस्ट अल तो पैलदा इंटरेस्ट माइनस होल इंटरेस्ट माइनस जार पर टैक्स माइनस होल टैक्स माइनस जाए कि यठिका परत तुम्स ये 
ऑदर जे का फंड आते फंड डिविडंड अल तो डिविडंड माइनस हो मग जी का अमाउंट अल ती कंपनी रिजर्व एंड सरप्लसला ट्रांसफर करते शेवटी मग यठिका रिजर्व एंड सरप्लस हा यठिका कशा का पार्ट है तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस आर ऑल्सो क्रिएटेड कशा मधुन तो रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट होते कंपनी ने कंपनीन मिलवे प्रॉफिटम का ही अमाउंट अल ती का रक्कम हे रिजर्व एंड सरप्लसला ट्रांसफर के लिए जता हा जा मुद्दा मजे रिजर्व एंड सरप्लस इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट अपन इतने यठिका लिखू शको आता दूसरा मुद्दा का है तो यू नो वेरी वेल रिजर्व एंड सरप्लस इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट साधा सोप लॉजिक है मग यठिका रिजर्व एंड सरप्लस हा जर प्रॉफिट का पार्ट अल तो हू इज द मे नेमका प्रॉफिट वुना क्लेम अल मे ओनर का क्लेम अल नो डाउट हू इज द ओनर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी मैं ते रिजर्व एंड सरप्लस नेमक का हा एक मुद्दा ये तो मैं दुसरा मुद्दा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आता प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस है क्या जाए फिक्टिशियस अट जाए मजे जैिका व्यवसाय कि कंपनी सुरू करता जे का खर्च जाए तो खर्च यठिका तो यठिका दाखवे जता आता है यठिका प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दरवर्षी का होके राइट ऑफ के इट इज नॉट एन असेट इट इज ऑल्सो द फिक्टिशियस असेट्स कि कुछ ली असेट है तो फिक्टिशियस असेट्स है मजे संगा तत्पर्य का है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस इट इज ऑल्सो द फिक्टिशियस असेट्स तो अपना माइनस करावे लगे चौथा पांचवा पॉइंट संगित है अंडर वैल्यूड ऑफ असेट्स बाय रुपीज टू लैक फिफ्टी थाउजंड मजे असेट्स वैल्युएशन है दोन लाख पन्नास हजार न का अंडर वैल्यूड के मजेस यठिका क्या असेट्स आर ऑल्सो करेक्टली वैल्यूड करेक्शन इन टू द वैल्यू ऑफ द असेट्स इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट जे करेक्शन करता का लगे तो असेट्स अल तो असेट्स करेक्शन करता दोन लाख पन्नास हजार न ती असेट असेल ती असेट वाढवावी लागेल म्हणजे निश्चितच ही नेट असेट्स असेल ते नेट असेट हे दोन लाख पन्नास हजार न वाढणार नंतर सहावा पॉईंट सांगितलेला आहे द ॲव्हरेज प्रॉफिट बिफोर टॅक्स पास्ट थ्री इयर्स म्हणजेच पास्ट थ्री इयर्सचा या ठिकाणी ॲव्हरेज प्रॉफिट किती सांगितलेला आहे तर तो सांगितलेला आहे या ठिकाणी फायव्ह लॅख रुपीज म्हणजे यु नो व्हेरी वेल थ्री इयर्स ॲव्हरेज प्रॉफिट इज फायव्ह लॅख रुपीज एंड टैक्स एप्लिकेबल ऐट द रेट फिफ्टी पर्सेंट मग तैर यठिका टैक्स रेट अल तो पन्नास टक्के संगित है क्या सतवा पॉइंट संगित है जे का फेवरेबल मार्केट कंडिशन जा प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी इन्क्रीज बाय ट्वेंटी पर्सेंट मजे मार्केट मे का बदल जाए तो बदला साहजिक प्रॉफिट बिफोर टैक्स अल तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हा का है वीस टक्कन वाड़ेला है मजेस इतना अपना का लगे हो जो का ऐवरेज प्रॉफिट अल त्याच्यामध्ये तो प्रॉफिट करेक्शन करून घ्यावा लागेल करेक्शन म्हणजे काय करणार आपण तर जो मार्केट कंडिशनमुळं वाढलेला जो काय प्रॉफिट असेल तो आपल्याला इथं विचारात घ्यावा लागेल म्हणजे व्हेनेवर ॲट दॅट टाईम द इन्क्रीज इन द प्रॉफिट म्हणजे प्रॉफिट जर वाढत असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला करेक्शन करावं लागेल कशामध्ये तर प्रॉफिट बिफोर टॅक्समध्ये त्यानंतर इक्विटी शेअर होल्डर्स एक्सपेक्ट ए रिटर्न ॲट फिफ्टीन पर्सेंट इक्विटी शेअर्स एक्सपेक्टेड काय करतायत तर त्या कंपनीकडून पंधरा टक्के रिटर्न हा या ठिकाणी त्यांना मिळणार आहे असं ते एक्सपेक्ट करतात म्हणजे रिटर्न ऑन देअर इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे कोणताही शेअर होल्डर्स असेल तो शेअर होल्डर्स काय करत असतो की एखादी अमाऊंट इन्व्हेस्ट केल्यानंतर त्याला तो मिळणारा जो काय रिटर्न असेल मग वर्षामध्ये जो काय मिळणार रिटर्न असेल त्याचं एक्सपेक्टेशन किती केलेलं आहे तर पंधरा टक्के म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन झाली आता प्रॉब्लेम सोडवत असताना अपन यठिका सोल्यूशन कशा पद्धति करना है तो इन द बुक्स ऑफ न्यू लिमिटेड मजे कंपनी च वर्ण आई कैलक्युलेशन ऑफ इंट्रिसिक वैल्यू ऑफ शेयर मग इंट्रिसिक वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्म्यूला का है तो नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हा जा फॉर्म्यूला मग आता इत कैलक्युलेशन करता सर्वतान महत्वा मुद्दा है नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पाठीमाग् प्रीवियस प्रॉब्लम मे अपन कस कैलक्युलेट के होता ती नेट असेट कसे कैलक्युलेट के लिए होती तो इक्विटी शेयर होल्डर्सला जी अवेलेबल नेट असेट अल ती कैलक्युलेट करना अपन ऐग्रीड वैल्यूज ऑफ असेट सेकंड ओवर माइनस ऐग्रीड वैल्यूज ऑफ लैबलिटीज मग तमें आउटसाइडर लैबलिटीज कि प्रेफरन्स शेयर कैपिटल माइनस के नेट असेट्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स यठिका अपना मिलत होता आता हित अपना बैलेंस शीट तो दिल्ली नहीं 
फक्त या ठिकाणी शेअर कॅपिटल ते सुद्धा लायबिलिटी साईडला घेतो आपण बॅलन्स शीटमध्ये प्रेफरन्सेस हे सुद्धा लायबिलिटीला घेतो रिझर्व अँड सरप्लस हे सुद्धा लायबिलिटीला घेतो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हे सुद्धा कुठं घेतो आपण असेट साईडला घेतो अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट ते असेटच आहे म्हणजे त्यामुळे नो डाऊट म्हणजे फर्स्ट टू फिफ्थ पॉईंट याच्यावरूनच आपल्याला काय करायचे नेट असेट या ठिकाणी काढायचे आता नेट असेट्स काढत असताना कसं काढणार आपण तर या ठिकाणच्या लायबिलिटीज असतील त्या लायबिलिटीजमधून आपण असेट्स मायनस केल्या की आपल्याला नेट असेट्स टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स आता हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे काय नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स आता इथं काय तर या ठिकाणी बघा तर या ठिकाणी इक्विटी शेअर कॅपिटल किती आहे तर वन लॅक इक्विटी शेअर्स आहेत वन लॅक इक्विटी शेअर्स वन लॅक इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज टेन इंच अमाऊंट किती आली टेन लॅक अमाऊंट किती आली दहा लाख त्यानंतर प्रेफरन्स शेअर्स किती आहेत ट्वेंटी थाउजंड प्रेफरन्स शेअर्स इंटू रुपीज फिफ्टी पर शेअर म्हणजे किती आलं ते सुद्धा दहा लाख त्यानंतर त्याच्यामध्ये ॲड काय करणार आपण रिझर्व अँसर प्लस वन लॅक फिफ्टी थाउजंड अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट्स ते आपल्याला ॲड करावं लागेल कारण असेट काय केलेले आहेत कमी दाखवलेले आहेत मग त्याचं व्हॅल्युएशन कमी दाखवलेलं आहे ते आपल्याला करेक्शन करून काय करावं लागेल वाढवून दाखवावं लागेल म्हणजे निश्चितच ते आपल्याला इथं ॲड करावं लागेल टू लॅक फिफ्टी थाउजंड त्यानंतर त्याच्यामधून लेस फिक्टिसियस असेस आता फिक्टिसियस असेसमध्ये काय येणार तर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेअर्स अँड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हे आपण फिक्टिसियस असेस मायनस केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी काय येईल तो तुमची या ठिकाणी असेटची या ठिकाणी अमाऊंट येईल म्हणजे या ठिकाणी त्याला आपण काय म्हणू शकतो असेट्स नेट असेट्स किंवा नेट वर्थ असं सुद्धा या ठिकाणी म्हणू शकतो मग आता इथं दहा अन दहा लाख किती वीस लाख झाले वीस अन रिझर्व अँड प्लस सर प्लस त्याच्यामध्ये ॲड केला अंडर व्हॅल्यू ऑफ असेटची अमाऊंट दोन लाख पन्नास हजार ॲड केली आणि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस लेस केल्यानंतर अमाऊंट जी येते तेवीस लाख सत्तर हजार आता इथं आपल्याला नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर काढायचे आहेत म्हणजेच आपल्याला प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल असेल ते मायनस करावं लागेल म्हणजे इथं तेवीस लाख सत्तर हजारामधून आपण काय मायनस करणार प्रेफरन्स शेअरचे जे काय टेन लॅक रुपीज असतील ते टेन लॅक रुपीज हे आपण काय करणार आहे मायनस करणार आहे म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी काय झालेलं आहे तर आपल्याला तेरा लाख सत्तर हजार हे नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर याची या ठिकाणी अमाऊंट आपल्याला काय झाली समजली मग आता नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर तेरा लाख सत्तर हजार आहेत त्याला डिवायडेड बाय काय करणार नंबर ऑफ इक्विटी शेअर होल्डर्स म्हणजे तेरा लाख सत्तर हजार भागिले एक लाख म्हणजे रुपीज किती आलं सेवनटीन पॉईंट थर्टीन पॉईंट सेवन पर शेअर हा हा सर्वात महत्त्वाचा वर्ड आहे तेरा पॉईंट सत्तर पर शेअर म्हणजे रुपीज थर्टीन पॉईंट सेवन पर शेअर इट इज असेल द मोस्ट इम्पॉर्टंट ही झाली इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स तेरा लाख सत्तर हजार त्याला डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स किती आहेत फुल्ली पेड आहे म्हणजे वन लॅक येतील अमाऊंट आली रुपीज तेरा पॉईंट सेवन पर शेअर त्यानंतर इल्ड व्हॅल्यू इल्ड व्हॅल्यू मेथडचा फॉर्म्युला काय तर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवायडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन टू पेड ऑफ व्हॅल्यू ऑफ शेअर आता कुठल्या शेअरची तर इक्विटी शेअरची मग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कसा काढला जातो तर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्नला नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स डिवायडेड बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल इन टू हंड्रेड म्हणजे इथं आपल्याला काय करावं लागेल तर नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स पहिल्यांदा तो या ठिकाणी आपल्याला काय करावा लागेल फाइंड आउट करावा लागेल म्हणजेच सांगण्याचं तात्पर्य काय तर इल्ड व्हॅल्यू मेथड इज बेस्ड ऑन अवर अर्निंग कपॅसिटी ऑफ द कंपनी त्याच्या कंपनीचं अर्निंग कसं आहे त्याच्यावरून या ठिकाणी इल्ड व्हॅल्यू या ठिकाणी ठरवली जाते मग आता प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स डिवायडेड बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल म्हणजे पेड अप शेअर कॅपिटल इथं आपण कन्सिडर करतो इन टू हंड्रेड मग ते काढत असताना पहिल्यांदा आपल्याला वर्किंगमध्ये फाइंड आउट करावं लागेल नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स मग आता नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स काढत असताना प्रॉफिट असेल ते प्रॉफिट या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा करेक्शन इन प्रॉफिट करावं लागेल मग करेक्शन इन प्रॉफिट करत असताना आपण काय करणार तर काही वेळेस या ठिकाणी काय सांगितलं जातं बॅड डेप्स इज नॉट कन्सिडर इन टू द अकाउंट डेप्रिसिएशन इज नॉट कन्सिडर और नॉट टेकन इन टू द अकाउंट त्याचबरोबर इन्क्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू द फेवरेबल मार्केट कंडिशन 
किंवा ठिकाणी बॅड डेप्स किंवा रिकवरी ऑफ बॅड डेप्स या पद्धतीचे ॲडजस्टमेंट असतात मग त्याचा प्रॉफिटवर काय परिणाम होईल याचं थिंकिंग करून आपल्याला तो प्रॉफिट ॲडजस्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये करेक्शन करावं लागतं मग आता इथं एक ॲडजस्टमेंट सांगितलेलं आहे इन्फॉर्मेशन सांगितलेलं आहे काय तर ती इन्फॉर्मेशन आपण वाचूयात कोणती इन्फॉर्मेशन आहे तर इथं आपल्याला इन्फॉर्मेशन सांगितलेलं आहे सात नंबरचा जो पॉईंट आहे तो आपण या ठिकाणी वाचूयात इट इज अँटिसिपेटेड दॅट ड्यू टू द फेवरेबल मार्केट कंडिशन प्रॉफिट बिफोर टॅक्स विल बी इन्क्रीज बाय ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे याचा अर्थ काय तर फेवरेबल मार्केट कंडिशनमुळं प्रॉफिट असेल पण कोणता प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स विल बी इन्क्रीज बाय ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजेच कंपनीच्या फेवरमध्ये आलेल्या मार्केट कंडिशनमुळं कंपनीचा नफा असेल म्हणजेच टॅक्सपूर्वीचा नफा तो वीस टक्क्यानं वाढल्याचं आपणास दिसून येतं किंवा त्या इन्फॉर्मेशनवरून समजतं मग इथं आपल्याला काय करावं लागेल तर इथं आपल्याला प्रामुख्यानं करेक्शन इन प्रॉफिट हे या ठिकाणी करावं लागेल ते आपण या ठिकाणी केलेलं आहे मग ते कसं करायचं करेक्शन इन प्रॉफिट म्हणजे प्रॉफिट बिफोर टॅक्स फायव्ह लॅक याला जर आपण ॲव्हरेज प्रॉफिट म्हणतो ते दिलेला प्रॉफिट असेल तो आपण घेतला त्याच्यामध्ये इन्क्रीज म्हणजे वाढ वाढ असेल तर ते आपण कसे दाखवणार प्लस करून का मायनस करून वाढ असेल ते आपण दाखवतो प्लस करून म्हणून या ठिकाणी काय होणार प्लस इन्क्रीज इन ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट म्हणजे फायव्ह लॅकच्या ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे किती आलं ते अमाऊंट वन लॅक रुपीज हे या ठिकाणी ट्वेंटी पर्सेंट इन्क्रीज इन प्रॉफिट आला म्हणजेच आपला टोटल प्रॉफिट बिफोर टॅक्स किती आला तर सिक्स लॅक म्हणजे पाच लाख रुपये तो दिलेला प्रॉब्लेममध्ये आणि हे ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे हा एक लाख कुठून आला तर जी इन्फॉर्मेशन सांगितलेली आहे ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट आर ऑल्सो इन्क्रीज म्हणजे फायव्ह लॅकच्या ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे किती आला वन लॅक आला म्हणजे हा झाला प्रॉफिट बिफोर टॅक्स सिक्स लॅक त्याच्यामधून लेस टॅक्स असेल तो फिफ्टी पर्सेंट टॅक्स लेस केल्यानंतर आपणाला अमाऊंट येते प्रॉफिट आफ्टर टॅक्सची आणि ती प्रॉफिट आफ्टर टॅक्सची अमाऊंट किती आली थ्री लॅक आता प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स आल्यानंतर त्यामधून ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व असेल किंवा प्रेफरन्स डिव्हिडंट असेल किंवा ट्रान्सफर टू रिडम्शन ऑफ डिवेंचर फंड असेल हे सर्व फंडला अमाऊंट ट्रान्सफर केल्यानंतर जी अमाऊंट अवेलेबल असेल फॉर डिव्हिडंड ज्याला म्हणतो आपण फॉर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डिव्हिडंड असेल किंवा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर असेल त्याला आपण तसं या ठिकाणी म्हणू शकतो मग आता इथं ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व ट्रान्सफर टू रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स फंड किंवा सिंकिंग ट्रान्सफर टू सिंकिंग फंड असं काय सांगितलेलं आहे का काही सांगितलेलं नाही मग त्याच्यामधून आपण फक्त काय मायनस करणार आता हा प्रेफरन्सेअर्स असेल त्या प्रेफरन्सेअर्सचा डिव्हिडंट आपल्याला काय करावा लागेल द्यावा लागेल मग हा प्रेफरन्सेअर्सचा डिव्हिडंट किती आहे तर प्रेफरन्सेअर्सचा डिव्हिडंटचा रेट आहे किती ट्वेल्व्ह पर्सेंट मग प्रेफरन्सेअर्सचा डिव्हिडंट किती येणार आहे तर प्रॉफिट आफ्टर टॅक्समधून आपण काय करणार लेस प्रेफरन्स डिव्हिडंट तो कसा काढला आपण तर बारा टक्के हा डिव्हिडंटचा रेट दिलेला आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला ट्वेल्व्ह पर्सेंट इज ऑल्सो ट्वेल्व्ह पर्सेंट प्रेफरन्सेअर्स किती आहेत फिफ्टी थाउजंड म्हणजे त्याचा या ठिकाणी आपल्याला डिव्हिडंट रेट या ठिकाणी काढावा लागेल डिव्हिडंट आर ऑल्सो पेड ऑन पेड अप कॅपिटल इथं फुल्ली पेड असल्यामुळं दहा लाखावर बारा टक्के म्हणजे किती आलं वन लॅक ट्वेंटी थाउजंड हा प्रेफरन्स डिव्हिडंट आला जे प्रॉफिट आफ्टर टॅक्समधून लेस प्रेफरन्स डिव्हिडंट एक लाख वीस हजार प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स किती आला वन लॅक एटी थाउजंड हा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स आपण एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना हि अमाउंट या ठिका वपरना मजे अपला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि वन लैक एटी थाउजंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कि टेन लैक इन टू हंड्रेड मजे इत अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये अपना मिलू शकतो आता हे ठिका कि एटीन पर्सेंट तो कितने आला अठारह टक्के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न म्हणजे ज्या ठिकाणी इक्विटी शेअर होल्डर्स यांनी जी एक्सपेक्ट केलेला तो किती आहे तर या ठिकाणी पंधरा टक्के आपण त्याला म्हणू शकतो म्हणजे सिमिलर कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट जरी केली असती तरीसुद्धा त्या इक्विटी शेअर होल्डरला पंधरा टक्के या ठिकाणी रि रिटर्न मिळाला असता म्हणजे यालाच आपण नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न म्हणू शकतो आणि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हा कशावरून काढला तर 
ती जी काय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स असेल डिवाइड बाय त्यांचं जे काय असणार कॅपिटल असेल पेड ऑफ कॅपिटल इन टू हंड्रेड म्हणजे या ठिकाणी प्रामुख्यानं रिटर्न हा कशावर दिला जातो तर या ठिकाणी जे काय इन्व्हेस्टमेंट असेल आता उदाहरणार्थ रिटर्न मी थोडक्यात काय साधं सोपं एक उदाहरण घ्या मी एक उदाहरण सांगतो एक्झाम्पल देतो एक आता समजा तुम्ही एखाद्या मित्राला शंभर रुपये काय केले त्याला दिले असतील मग आता शंभर रुपये दिल्यानंतर त्यानं तुम्हाला या ठिकाणी दहा रुपये काय केले दिले असेल की दहा रुपये काय केले दिले हे तुमच्या शंभर रुपयावर दहा रुपये हा काय मिळाला रिटर्न मिळाला हा काय मिळाला रिटर्न मिळाला मग तुम्ही त्याला दिले होते शंभर रुपये त्यानं तुम्हाला दिले दहा रुपये मग त्याच पद्धतीनं कंपनी आणि शेअर होल्डर्स ह्यांच्यामध्ये ह्या दोन पार्टीज आहेत इथं काय दोन पार्टीज आहेत कंपनी अँड शेअर होल्डर्स कंपनी काय करते तर मिळवलेला प्रॉफिट असेल त्या प्रॉफिटमधून काही अमाऊंट या ठिकाणी डिव्हिडंडच्या रूपानं हे या ठिकाणी भागधारकांना देत असते त्यालाच आपण काय म्हणतो रिटर्न म्हणतो त्यालाच काय म्हणतो आपण रिटर्न आता इथं रेट म्हणजे तो कशामध्ये असणार आहे पर्सेंटेजमध्ये मग पर्सेंटेजमध्ये तो रेट काढायचा असेल तर कसा काढणार तर कंपनीनं दिलेला डिव्हिडंड असेल किंवा कंपनीनं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स त्याला डिवायडेड बाय टोटल पेड ऑफ कॅपिटल केलं आणि इन टू हंड्रेड केलं की तिथं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या ठिकाणी मिळू शकतो म्हणजे ज्या ठिकाणी रिटर्न हा प्रामुख्यानं इन्व्हेस्टमेंटवर या ठिकाणी दिला जातो इन्व्हेस्टमेंटवर म्हणजे रिटर्न म्हणजे काय तर साज साधं सोपं लॉजिक आहे याच्यामध्ये समजा तुम्ही काहीच इन्व्हेस्टमेंट केलं नाही तुम्हाला कोण रिटर्न देईल का पैसे कोण देईल का डिव्हिडंड म्हणून काही कोणी कुठली कंपनी देईल का देणार नाही साधं सोपं लॉजिक आहे म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही कंपनीकडं काही रक्कम गुंतवणूक म्हणून ठेवता किंवा कंपनीला काही रक्कम देतात त्यावेळेस कंपनी तुम्हाला डिव्हिडंडच्या रूपानं ते रिटर्न या ठिकाणी देत असते मग आता इथं आपण एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बघितला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या ठिकाणी गिवन आहे प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे पेड ऑफ व्हॅल्यू ऑफ शेअर किती आहे रुपीज टेन आहे त्याच्यावरून आपण इल्ड व्हॅल्यू ऑफ शेअर या ठिकाणी काढू शकतो मग इल्ड व्हॅल्यू ऑफ शेअरचा फॉर्म्युला काय तर इल्ड व्हॅल्यू ऑफ शेअर इट इज नथिंग बट ए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की जो आपण फाइंड आउट केला तो किती आला अठरा टक्के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली प्रॉब्लेममध्ये दिलेला असतो तो किती आहे पंधरा टक्के पेड ऑफ व्हॅल्यू ऑफ शेअर जनरली प्रॉब्लेममध्ये दिलेली असते दिलेली नसेल तर ती आपल्याला फाइंड आउट करावी लागते अशा पद्धतीनं या फॉर्म्युल्यामध्ये ती अमाऊंट आपण इन्सर्ट केल्यानंतर आता हे पर्सेंटेज साईनला पर्सेंटेज साईन जाईल कारण अंशस्थानी सुद्धा अठरा टक्के छेदस्थानी सुद्धा पंधरा टक्के म्हणजे पर्सेंटेज साईनला पर्सेंटेज साईन कॅन्सल होईल जाईल इन टू टेन म्हणजे त्यानुसार इल्ड व्हॅल्यू पर शेअर किती आली तर इल्ड व्हॅल्यू पर शेअर आली बारा रुपये म्हणजे इल्ड व्हॅल्यू पर शेअर किती आली रुपीज ट्वेल्व पर शेअर आता इल्ड व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे इंट्रिसिक व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे तर या ठिकाणी मग आपण फेअर व्हॅल्यू काढू शकतो फेअर व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला काय इंट्रिसिक व्हॅल्यू प्लस इल्ड व्हॅल्यू डिवायडेड बाय टू फेअर व्हॅल्यू इज इक्वल टू इंट्रिसिक व्हॅल्यू आहे तेरा पॉईंट सत्तर प्लस तुमची इल्ड व्हॅल्यू आहे बारा रुपये त्याला डिवाइड बाय टू केल्यानंतर फेअर व्हॅल्यू किती आली ट्वेल्व्ह पॉईंट एटी फाईव्ह पर शेअर म्हणजे अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम या ठिकाणी आपण काय केला पूर्ण केलेला आहे म्हणजेच फेअर व्हॅल्यू इल्ड व्हॅल्यू इंट्रिसिक व्हॅल्यू हे या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे म्हणजे तर या प्रॉब्लेममध्ये काय आहे तर या प्रॉब्लेममध्ये या ठिकाणी पहा तर या प्रॉब्लेममध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला काय दिलेलं आहे तर लायबिलिटीचे काही पर्टिक्युलर्स या ठिकाणी पर्टिक्युलर लायबिलिटीज आपल्याला दिलेल्या आहेत म्हणजे लायबिलिटीज आर ऑल्सो गिवन लायबिलिटीज आर ऑल्सो गिवन यु नो व्हेरी वेल लायबिलिटीज आर ऑल्सो गिवन देन सम असेट्स आर ऑल्सो गिवन मग या ठिकाणी नेट असेट्स काढत असताना नेट असेट्स काढत असताना आपण या ठिकाणी असेट्स मायनस लायबिलिटी करतो आता इथं लायबिलिटीची अमाऊंट जास्त आहे म्हटल्यानंतर आपण लायबिलिटीज मायनेज असेट केलं तरी आपण इथं नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर या ठिकाणी मिळू शकतात इक्विटी शेअर्स हा एक महत्त्वाचा वर्ड आहे नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर्स हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे मग आपल्याला इथं प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल असेल ते मायनससुद्धा करावं लागेल ही एक गोष्ट लक्षात घ्या हा प्रॉब्लेम थोडासा वेगळा आहे वेगळ्या पद्धतीचा आहे कारण पाठीमागच्या प्रिव्हियस प्रॉब्लेममध्ये अतिशय सिम्पल साधं सोपं होतं हे तर सुद्धा साधं सोपंच आहे फक्त आपण इथं काय केलेलं आहे तर इथं आपल्याला या ठिकाणी माहीत आहे यु नो व्हेरी वेल 
आपण काय केलेलं आहे तर आपण प्रामुख्यानं ज्या गोष्टीचा विचार केलेला आहे की लॅबिलिटीजमधून असेट जे काय असतील त्या फिक्टिसियस असेट्स किंवा ओव्हर व्हॅल्यूड असेल किंवा अंडर व्हॅल्यूड असेल अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट असेल तर ॲड होईल ओव्हर व्हॅल्यूड असेल तर ते मायनस होईल मायनसमध्ये जाईल मग अशा पद्धतीने आपण नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स हे फाइंड आउट केलेलं आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीचा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी पाहणार आहोत की या ठिकाणी प्रामुख्यानं कशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम या ठिकाणी आपण सोडवू शकतो आय थिंक सो हा प्रॉब्लेम तुम्हाला व्यवस्थित समजला असेल कारण सर्व डिटेल हे आपण इथं एक्सप्लेन करून सांगितलेले आहेत इल्ड व्हॅल्यू मेथड आणि इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड ह्या सुद्धा या ठिकाणी आपण इथं फाइंड आउट के लिए नेक्स्ट लेक्चरला अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पहना आहोत कैलक्युलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स फेयर वैल्यू मंडल कि इनडायरेक्टली का आल तो तुम इंट्रिसिक वैल्यू आ ईड वैल्यू हाँ इनडायरेक्टली अपना फाइंड आउट करावे लगता आता विद्यार्थी मित्रों एक गोष लक्षा घया कि आप ज्यास प्रॉब्लम यठिका नीट ऐकतो जे का मेन पॉइंट आते तो मेन पॉइंट यठिका राइट डाउन करण ये महत्वाच् उदाहरणार्थ फॉर्म्युले असतील उदाहरणार्थ कोणता शब्द महत्त्वाचा आहे म्हणजे फुल्ली पेड म्हणजे पेड ऑफ व्हॅल्यू ऑफ शेअर महत्त्वाचे आहे फुल्ली पेड हा एक महत्त्वाचा शब्द आहे डिव्हिडंट असेल प्रेफरन्स शेअरचा तर तो आपल्याला इक्विटी शेअरच्या अगोदर द्यावा लागतो म्हणजे डिव्हिडंटचा रेट मग तो रेट या ठिकाणी कसा कॅल्क्युलेट डिव्हिडंटची अमाऊंट असेल ती कशी कॅल्क्युलेट करायची ह्या ज्या काही बारीक सारीक गोष्टी असतील किंवा ज्या काय पॉइंट्स असतील ते पॉइंट्स या ठिकाणी आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं असतं म्हणजेच काय तर या ठिकाणी जर शब्दाचा अर्थ नीट समजला नाही तर प्रॉब्लेम तुम्हाला या ठिकाणी समजण्यास अडचणी येऊ शकतात म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय तर वी आर ऑल्सो रीड वी आर ऑल्सो रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली बिकॉज ऑफ द सम इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन इन टू द प्रॉब्लेम विच आर ऑल्सो अफेक्टिंग अफेक्टिंग ऑन टू आवर प्रॉब्लेम्स सोल्यूशन म्हणजे उदाहरणार्थ इथं हा प्रॉफिट जर आपण विचारातच जर घेतला नाही तर तुमचं इल व्हॅल्यू असेल ते इल व्हॅल्यू चुकणार म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी असतील त्या बारीक सारीक गोष्टी आता प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस सुद्धा आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत त्या जर तुम्ही विचारात घेतल्या नाहीत तर इथं सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला काय होणार प्रॉब्लेम येणार अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट याचा अर्थ नेमका काय तर ते सुद्धा आपल्याला विचारात घ्यावं लागेल अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट्स असेल ते सुद्धा विचारात घेऊनच आपल्याला काय करावं लागेल तो प्रॉब्लेम हा सोडवावा लागेल म्हणजे अशा पद्धतीनं हे बारीक सारीक गोष्टी विचारात घेऊन आपण हा प्रॉब्लेम सोडवू शकतो म्हणजेच आता या ठिकाणी हा आपला प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम व्यवस्थित आणि इन डिटेल आपण एक्सप्लेन करून या ठिकाणी सांगितलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता आपला या ठिकाणी युनिट नंबर सेकंड चालू आहे त्यामधला आपला हा फेअर व्हॅल्यूचा प्रॉब्लेम आहे वेगळ्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे अशा पद्धतीने जेवढे जेवढे वेगळे प्रॉब्लेम असतील ते आपण या ठिकाणी इथं सोडवून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट या ठिकाणी प्रॉब्लेम पाहणार आहोत थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच